Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi, despre geneza mișcării legionare, sfâgnirea instinctului național. Mișcarea studențească din 1922, a cărei quintesență este mișcarea legionară, a fost o puternică erupție a instinctului național. O mărturisesc toți aceia care au trăit-o. Această nebănuită de nimeni manifestare colectivă a tinereții românești, scria capitanul, a fost o izbucnire vulcanică pornită din adâncurile nații. Iar Ion Moța spune, ne-am dat clocotului și zvâgnirii curate, căci mișcarea studențească n-a fost decât o zvâgnire a inimii noastre, mai bine zis o reproducere în sufletele noastre a unei zvâgniri uriașe venite din adâncurile ființei neamului nostru. Un spas al națiunii bolnave, iată ce a fost mișcarea noastră. Tranii de lemn, pagina 230. Se împlinea o veche profeție a lui Eminescu, domnia fanariotă și scurgerea sistematică de stârpituri și faliți în șesul țării românești a ținut 121 de ani. Abia la 1921, nota bene, sublinierea noastră, avem perspectiva ca prin o lungă reacțiune a spiritului național și a puterii de asimilațiune a solului și a rasei, să fi exterminat până și urmele acelei domnii odioase. Volumul 2, pagina 292. Dacă privim fierberea vieții noastre publice, putem vedea bine că neliniștea perpetuă din generațiunea de azi la ordinea zilei și frecăturile ei, atât din viața politică cât și din cea spirituală, nu și-au cauza lor pe atâta în interese personale, precum susțin unii, ci mai mult în profunda șiziune între direcțiunile pe care au apucat unii de o parte, alții de alta. Însă generațiunea ce crește are și datorii de împlinit, precum le are fiecare generațiune, ce se înțelege pe sine însăși. Și el lesne de presupus că membrii ei, îndată ce au cunoscut răul, au cugetat și la remedii contra lui. Dacă o generațiune poate avea un merit, e acela de a fi un credincios agent al istoriei, de a purta sarcinele impuse de necesități de la locul pe care îl ocupă în lănsuirea timpilor. Și istoria lui Micugetă, deși încet, însă sigur și just, istoria omenirii, E desfășurarea cugetării lui Dumnezeu, numai expresiunea exterioară, numai formularea cugetării, ce a faptei constituiesc meritul individului ori al generațiunii. Ideea internă a mândurora e latentă în timp, rezultatul unui lanț întreg de cauze, rezultat ce atârnă mult mai puțin de voința celor prezenți decât a celor trecuți. Volumul 1, pagina 43 Pare că aceste adevăruri formulate de Eminescu își găsesc o aplicare integrală în mișcarea studențească. Totuși se naște o serie întreagă de întrebări în legătură cu fenomenul produs în 1922. De ce acest instinct n-a erupt până atunci? De ce îi spugnește tocmai imediat după întregirea granițelor? Adică în momentul când împlinirea idealului milenar era în toiu. Și când ar fi părut mai natural să fie mai ales după încordările războiului o tendință spre tihnă pentru gustarea acestei mari bucurii. Avea numai un mobil de apărare defensiv față de primejdea bolșevică, ce se profila tot mai amințătoare prin suportul cel găsea în infiltrările evrești din țară sau includea și înălzuinți ofensive de afirmare românească, ce depășeau cu mult această primejdie. Din ce adâncuri veneau și încotro se îndreptau aceste năzuinți. Ce corelație exista între ele și momentul istoric în care au manifestat atâta vehemență? Iată întrebări care nu și-ar putea găsi răspunsul integral în cadrul restrâns al acestei expuneri comemorative. Totuși, vom încerca să schițăm unele elemente esențiale care au avut un rol decisiv în declanșarea mișcării studențești din anul 1922. Climatul războinic prin concepția noastră legionară, profund creștină, noi nu putem împărtăși dithirambele exagerate făcute de unii cugetători care consideră războiul ca ceva divin în el însuși, sau ca fenomenul cel mai profund, cel mai sublim al vieții morale, Proudhon. Și nici nu credem ca Moltke că fără războiul, omenirea s-ar steriliza în materialism. Totuși nu negăm că, pe lângă atâtea calamități, războiul are și unele păr salutare în legătură cu procesul de selecțiune socială. Confruntarea la fiecare clipă cu moartea pe câmpurile de bătaie zguduie adânc întreaga ființă a unui individ sau unui neam. Legea selecțiunii naturale prin luptă funcționează intens. Instinctele ofensive și de afirmare se dezmorse și se învolburează. Elementele cărora li s-au filit complet aceste instincte combative sunt depășite și adesea se prăbușesc ca niște copaci și Chiar dacă învâltoarea unui război se consumă mai mulți dintre cei aleși, 
Totuși, climatul spiritual care se naște e propice mai mult respirațiilor mari și adânci. Duhul epopeic începe să stăpânească. Atmosfera tihnită, minoră și adesea prozaică se așează ca o pâclă în vreme de pace, se destramă sub presiunea tragismului pe care îl capătă problemele de existență în aspra confruntare cu moartea. Atunci adâncurile desfundate ale unui neam se învolburează și își caută forme noi de viață în consonanță cu esența sa originară. Războiul de întregire din 1917 a avut acest efect asupra sufletului românesc. Toate rezidurile sedimentate și zgura așezată în cele patru decenii de viață publică dulceagă, în aparență prosperă și liniștită, turburată doar pentru un scurt moment de răscoalele sărănești din 1907, care era un simptom al clocotului din adâncuri, au fost în acești ani de războiu vârtos scuturate. Instinctul de viață românească, dezmorțit acum de sub poleala strălucitoare, dar și o trăbitoare în care îl înăbușea o clasă conducătoare hibridă, prin structură și înstrăinată sufletește, își căuta drumul propriului său destin. Bucuria trecerii carpaților, alternată cu drama unei retrageri haotice, Întreaga această gamă de emoții contradictorii a făcut ca răscolirea să fie în toată întinderea și mult mai adâncă. Din această răscolire generală s-a născut spiritul de luptă eroică, ce a animat armatele de țărani de la Mărăști, Mărășești, Oituz și în alte atâtea părți glorioase. Dar aceasta a contrastat profund cu preocupările meschine ale multora de la spatele frontului și mai ales cu atitudinea mai mult decât detestabilă a fostului principe Carol, viitorul rege Tiran, care cu clicile lui cultivate de pe atunci se dădeau cu atâta nesăcotință la petreceri și orgii. Acest contrast izvitor pus în evidență pe fondul unei mari tragedii naționale a făcut să se adâncească iremediabil discrepanța sufletească între marea masă a poporului, român și pătura a lui conducătoare superpusă. Grelele încercări ale războiului au vârtoșit instinctul de viață al poporului român și au dezechilibrat până la descompunere puterea lui clasă suprapusă. Din acel moment s-a născut în mod virtual profunda criză internă în care se va zbate statul român. Sufletul românesc învolburat nu va putea fi dominat, ci nici modelat și orientat de această clasă impotentă și iremediabil compromisă. Dar diferitele diversiuni făcute sub lozinga răspunderilor prin averescanism sau dreptății sociale prin țărănismul unor surtucari pe care ace cuza îi chema țăranul român cu perciun de jupân, vor reuși pentru un timp să amăgească năzuințele adevărate ale sufletului românesc și să amâne pentru puțină vreme un conflict devenit inevitat. Generația studențească de la 1922 a trăit intens aceste zguduire ale războiului la o vârstă când puterea de receptivitate era cea mai mare. Sensibilitatea ei a fost adâmbrăzdată de frământările de atunci. Din prima clipă a izbucnirii războiului, Capitanul, care încă nu împlinise 17 ani, a plecat spre Ardeal, la regimentul unde făcea serviciu tatăl său, împins de dorul de a fi și el printre luptătorii de pe front. Camaradul său de luptă, Ilie Gârneață, participa activ ca cercetaș pe toată perioada războiului, iar Ion Moța, deși mai tânăr cu trei ani, refugiat în Moldova, ieșea ca elev la mânca câmpului, muncind pentru ostașii care luptau pe front. Vezi, Andrei Ionescu, almanacul cuvântului, 1940, pagina 132. Și aceeași participare entuziastă a avut-o întreg tineretul țării. Întâmplarea din pădurea Dobrina, martie 1919, povestită cu atâtea emoții de capitan, e caracteristică tocmai pentru noul duh care s-a zămiscrit din încleștarea războiului. Acest duh nou va fi purtat în suflet de viitorii studenți și după dibuiri și frământări va izbucni într-o zi cu puteri nebănuite. Climatul astru de războiu și confruntarea cu moartea pe lângă volburarea forței vitale a nației românești a deschis și perspective cu totul noi în privirea, simțirea și judecarea realităților naționale și internaționale în multe privințe esențial deosebite de cele de dinainte de război. Întregirea teritorială produce și ea o profundă schimbare în evoluția sufletului românesc. Prin rezultatul politic al întregirii granițelor, nu se epuiza cum s-a crezut idealul național pentru că noile generații să se găsească în fața unui gol producător de criză și stagnare sufletească. Dacă s-ar fi întâmplat un asemenea fenomen, cel puțin prima generație de după război, adică generația de la 1922, n-ar fi manifestat niciun fel de neliniște. Ar fi înclinat să beneficieze tihnită de avantajele pe care le aducea cu sine împlinirea idealului național. 
În realitate însă fenomenul s-a întâmplat invers. Sufletul românesc pus în mișcare de toate aceste evenimente simțea, chiar dacă nu complet deslușit, că de acum începe partea pozitivă a idealurilor românești. De mileniu neamul românesc a năzuit să se unească. Acest lucru era o condiție esențială oricărei prosperități de forță materială sau spirituală, dar era numai o condiție, o etapă, un obiectiv premergător, fie el oricât de important, nu însă un scop. Lupta adusă în acest sens va avea mai mult un caracter exterior și material, similar obiectivului urmărit. Unirea principatelor, înălțarea lor la rangul de regat, ca și întregirea teritorială din 1918, nu puteau constitui prin ele înșile niște finalități. Ele erau numai etape de pe versantul negativ al existenței noastre naționale, determinat de situația geografică și vitrăgie istorică pe care neamul românesc a trebuit să le parcurgă pentru a ieși pe creștet la suprafața istorii. Astfel că întregirea granițelor însemna constituirea bazei de plecare spre partea pozitivă și creatoare, nu însă și plecarea. Aici era punctul de unde se bifurcau perspectivele. Dacă cei din generația unirii, bătrână, privind spre trecutul luptelor, își considerau visul împlinit cu sentimentul unei finalități, generația tânără din potrivă simțea oricât de nedeslușit la început că pentru prima dată neamul românesc întregit se găsește în condiții de a putea avansa temerar în istorie. Din imboldul acestor năzuiți îngrămădite de milenii, venea toată neliniștea și înfrigurarea generației de la 1922. Această mare înnoire a națiunii române, se întreba înfrigurat capitanul, e posibil să vină? Urmează, o simțim cu toții. După lunga noapte de veacuri, azi între aceleași granițe, poporul român așteaptă răsăritul soarelui, așteaptă ceasul în gherii lui Caneam. E posibil oare ca toate frământările milenare să se oprească la o simplă chestiune de formă unirea într-un stat a tuturor românilor? Nu simțiți din adâncuri cum clocotește marea renaștere a poporului român? În această înviere va avea un rol covârșitor tinerimea, pe dânsa o cheamă destinul să joace pe scena istoriei. Nu ne înțeleg oamenii vechi? Nu ne înțeleg pentru că apelul sacru al destinului numai noi îl putem auzi, numai noi îl înțelegem pentru că numai nouă ni se adresează. Ruperea zăgazurilor despărțitoare de fraz de la niște frontiere artificiale a făcut să năvălească și voile de simțire stăvilite și comprimate până atunci, care acum însă se revarsă tumultuos pe tot cuprinsul țării întregite și cu deosebire în universități. Și acest tumult de viață nouă nu va fi înțeles nu numai de decrepita clasă conducătoare înstrăinată, dar cu unele excepții nici de cei mai bine intenționați bătrâni naționaliști, plămânilor obișnuiți să respire mai mult în intimitatea cadrelor regionale, cu inerentele lor mărunțișuri, se găseau nepotriviți pentru respirația pe care o dau spațiile mari. Împroprietărirea țăranilor Reforma agrară și sufragiul universal proclamate sub presiunea evenimentelor au stârnit noi curente de energie, de data aceasta în sens vertical de jos în sus, între straturile sociale românești. Lumea satelor împingea acum spre școli până la universitate valuri proaspete de tineret. Aceste contingente formate de fii sau frații țăranilor care imediat după războiul s-au întors de pe front cu dor și hotărâre de viață nouă, aduceau un instinct românesc nealterat, sănătos și înfrigurat de același marnăzuinți. Prin revărsarea lor masivă se schimba esențial structura sufletească a corpului studențesc compus până atunci din progeniturile elementelor orășenești care în mare parte erau de proveniență dubioasă sau deformate sufletește de o mentalitate cosmopolită. Noile preocupări ale tinerilor fi de țărani vor purta pe cetea instinctului sănătos, măcar în germen, adus din lumea satelor și nu vor avea în general acele manifestări patriotare, de fanfarone și lipsite de orice credință interioară, reprezentate de speța de studenți, ziși naționaliști, în care mai târziu se vor recruta diversi Yaman, Dimanciu și alte asemenea exemplare detestabile. Contrastul între mizeria satelor natale și polea la orbitoarea orașelor, unde mișună în destrâu lumea interlopă a veniturilor, le va irita sensibilitatea și răvăși rândurile. Cei slavi vor aluneca și se vor descompune în această lume slăită de plăceri, roasă de viții și pervertită de turpitudini, sau se vor resemna în mizeriile camerelor mucigăite sau prin mansar de gheboase și prelinsă de ploaie, mângâind speranța unei mizerabile slujbe la stat. Cei tari însă vor mogni gânduri de evadare sălbatică sub impulsurile ancestrale 
răscolite acum după războiul, dar încă nelămurite pe deplin. Încotro însă se vor îndrepta, iată. Răspântia cu surprizele și toate primejdile ce pot rezulta din cursele întinse spre direcțiile orientărilor greșite. Oricum un lucru e cert. În studențimea de la 1922, pentru prima dată în istoria noastră națională, instinctul țărănimii e reprezentat masiv, și acest fapt va avea mari repercusiuni în evoluția acestei lupte și a țării în general. Prin marele aflux al studenților de origine țărănească, componența socială a inteligenței românești va suferi o schimbare în proporții necunoscute până acum. Conspirația bolșevică În toiul acestor răvășiri, frământări și dospiri care caracterizează momentele de naștere ale României întregite, începe să se profileze din ce în ce mai amenințătoare primejdea bolșevică de peste Nistru. Aceasta devenea cu atât mai mare cu cât elementele evreiești infiltrate în toate provinciile românești și cu deosebire în Moldova, Basarabia și Bucovina, contaminate de virusul comunist, deveniseră factorii cei mai activi în acțiunea de propagare a acestei doctrine a urii, subminând sub toate formele consolidarea României abia întregite. Din această pepinieră se recrutau toți agenții de disoluție națională care urmăreau extinderea bolșevismului în România. Atacurile împotriva instituțiilor de bază ale statului, școală, armată, biserică, dinastie, etc., erau date sistematic fățiși și insolent. Capcanele diversiunilor, arma lor atât de preferită, erau abil întins în toate sectoarele vieții publice. Perfide plase țesute diabolic pentru prinderea celor naivi se întindeau în toate părțile. Muncitorii mea înfometată și se toasă de dreptate o țină în mână prin promisiuni demagogice. Injectată de ură o arunca în lupte pentru ca prin agitați și greve să paralizeze orice activitate și să dezorganizeze statul. Așa zi și intelectual, cu instinctul de conservare ofilit în abstracțiuni uscate și cu capul turmentat de dialectica searbădă a materialismului istoric, se clătinau gata de prăbușire. Elanul tranșeelor era colectat prin prestigiul dobândit în timpul războiului de mareșalul Averescu în tiparele mai mult decât dubioase ale ligii poporului spre a-l descompune prin stagnare sau spre a-l compromite la momentul oportun. De asemenea, noul și sănătosul suplu al țărănimii, care la 1917 din instinct se opunea acestui val distrugător, era acum și el ademenit spre țărănismul a cărui doctrină era atât de îmbibată de curentele poporaniste ruse, care, cum se știe, au premers, pregătind terenul pentru triumful bolșevismului. Chiar și influența întremătoare pe care viața sănătoasă a Ardealului îndârjit de lupta milenară putea să reverse în România Mare, a început să fie alterată în ring galopant de levantinismul clasei conducătoare din vechiul regat, fapt care a avut ca reflex chircirea într-o mentalitate regionalistă. Nici sectorul studențesc nu a fost neglijat. În primul an, după războiul deschiderea universității din Iași, grupul studenților români naționaliști redus ca număr era compleșit de masă imensă a studenților jidani, veniți din Basarabia, toți agenți și propagatorii comunismului. Câțiva care mai încercam să rămânem pe poziție eram învăluiți într-o atmosferă de dispreț și dușmănie. Colegii de alte păreri, cei cu libertatea de conștiință și cu principiul tuturor libertăților, scuipau în urma noastră când treceam pe stradă sau pe sălile facultăților și deveniseră agresivi din ce în ce mai agresivi. Dar aici, manevra uneltitorilor descria și o curbă mult mai largă, Planul lor, conceput inițial și pus în aplicare prin elementele aservite din diferitele guverne, era dezrădăcinarea și ploretarizarea intelectualilor meniți să formeze cadrele revoluționare de meserie care vor răscoli și îndruma armata proletară din această țară. Masele de tineri smulși din lumea satelor și apoi aruncați în mizeria și promiscuitatea centrelor cosmopolite, unde sunt situate universitățile, vor fi lesne desfigurate sufletește, constituind un adevărat rezervor de revoltă și ură distrugătoare. De aici își vor recruta agenții pe care îi vor îndruma apoi spre locurile lor natale, spre a infecta sănătosul instinct din lumea satelor, a cărui rezistență morală au avut prilejul să o verifice. Acest sistem de subminare dăduse roade apreciabile în alte țări. Așadar, în toate sectoarele mai importante ale unei națiuni, primejdile erau mortale. 
dar clasa noastră conducătoare, chiar și elementele cele mai bine intenționate, nu putea înțelege nici frământările adânci prin care trecea sufletul românesc după războiul, ci nici manevrele perfide la care se dădeau inamicii unei românii sănătoase. Această clasă conducătoare, intrată în plină descompunere, nu putea combate temeinic primejdile, fiind cu totul depășită de noile condiții de viață create de războiul. Apariția capitanului și atunci nația și-a trimis din adâncuri capitanul. El este înainte de toate instinct puternic și voință masivă. Este același instinct care la izbucnirea războiului l-a mânat încă copil fiind pe cărările ce duceau la dezrobirea Ardealului, împins de dorul de a fi și el printre luptătorii de pe front. Iar cu doi ani mai târziu, în primăvara anului 1919, se strângea în pădurea de la Dobrina cu tinerii săi camarăzi, a căror viața abia mugurea, să trăiască în frigurările și dorul de luptă împotriva bolșevismului. Acest excepțional instinct cu care sunt înzestrați numai conducătorii născuți, îl va orienta în vălmășagul atâtor năzuinți, sentimente și tendințe contradictorii de la marea răspântie istorică, în fața căreia rațiunea și calculele cele mai abile rămâneau neputincioase. Când m-am aruncat în cea din tâi luptă, scrie capitanul, N-am făcut-o în urma vreunui îndemn din partea cuiva, nici în urma vreunei consfătuiri, a vreunei hotărâri prealabile cu executarea căreia aș fi fost eu însărcinat. Nici măcar sub impulsul unei mari și îndelungate frământări interioare sau cu cetări adânci în care să-mi fi pus această problemă. Nimic din toate acestea. N-aș putea să definesc cum am intrat în luptă. Poate ca un om care, mergând pe stradă cu grijile, nevoile și gândurile lui, Surprins de focul care mistuiește o casă, își aruncă haina și sare în ajutorul celor cu de flăcări. Și precizia orientării este o imitoare. Se putea vedea că în el activează însuși destinul românesc. Din prima clipă a vieții sale studențești, din toamna anului 1919, se zvârle în luptă alături de muncitorul Constantin Pancu, în sectorul cel mai primejduit al muncitorimii. Astupă breșa făcută de atacul comunist, sparge greva de la regie, și își încununează victorile prin arborarea steagului tricolor după ce a smuls pe cel comunist deasupra puternicei redute roșii a atelierelor CFR Nicolina Iași. Cu spatele acoperit își creează un grup de șoc cu care angajează apoi marea bătălie pe planul studențesc. Acesta era sectorul cel mai important al vieții publice românești prin poziția lui centrală și de intersecție pe care o ocupă în evoluția statului român cu o populație țărănească copleșitoare. Aici da atacuri succesive și concentrice. Simte că este poziția cheie de unde se radiază întreaga forță propulsoare a organismului național. Primul congres studențesc după războiul s-a ținut la Cluj, în zilele de 4-5-6 septembrie 1920, într-o atmosferă de mare entuziasm datorită unirii neamului românesc prin forța armelor și jertfelor lui. Era cea din tâi întâlnirea tinerilor intelectuali a unui popor răzlețit în cele patru vânturi de soartă și de nenoroc. Două mii de ani de nedreptă și suferință se încheiau acum. Câte entuziasm, câte emoții sfinte, câte lacrimi n-am vărsat cu toții. Dar pe cât de mare era entuziasmul pentru prezentul care ne copleșea inimile prin măresia lui, pe atât de mare era dezorientarea față de linia viitorului. Din toate părțile se făceau presiuni pentru admiterea în centrele universitare și la conducerea lor a studenților evrei care, cum am văzut, erau adepții ideologiei comuniste, ai cărei difuzori fanatici sau interesați deveneau. Majoritatea conducerii studențești de atunci se dase în această privință. Situația a fost restabilită datorită numai acțiunii capitanului. Micul nostru grup de la Iași, invicibil prin hotărârea sa, unit cu grupul bucovinenilor, s-a luptat timp de două zile cu îndârjire. Până la sfârșit am vins. Congresul a admis moțiunea propusă de mine prin vot nominal împotriva moțiunii susținută de întreaga conducere studențească. Votul acesta cred că nu l-a dat din convingere, ci mai mult impresionat de hotărârea și disperarea cu care a fost dusă lupta. Victoria noastră de atunci a fost hotărătoare, centrele studențești, dacă punctul nostru de vedere ar fi căzut și ar fi pierdut caracterul lor românesc și în contact cu jidanii ar fi apucat pe calea bolșevismului. Studențimea română a fost la o mare răspântie, iar mai târziu, la 1922, n-am mai fi avut o izbucnire a unei mișcări studențești românești. Și bătălia a continuat din ce în ce mai îndârjită la ea și împotriva senatelor universitare ateiste, care proclamaseră în ceasurile grele de atunci lupta contra lui Dumnezeu 
împotriva studenților comuniști care făceau greve și purtau ostentativ șepci rusești. Împotriva presei înstrăinate, care o trăvea și dezorienta opinia publică, incitând-o la revoltă, iar cu ajutorul elevilor de liceu viitor studenți, această luptă s-a extins și în târgurile din provincie pentru a combate nesănătoasa propagandă bolșevică tăcută prin turneele teatrale ale evreilor comunizanți. La 4 mai 1921, capitanul a fost eliminat din toate universitățile, dar această măsură nu numai că nu l-a intimidat, dar l-a îndrăgit și mai mult. El nu-și mai aparținea sieși devenise, cum spunea Eminescu, un credincios agent al istoriei, volumul 1, pagina 43. Căci și primejdile pe care le înfrunta cu atâta hotărâre erau decisive, nu numai pentru soarta poporului român, dar pentru întreaga civilizație creștină. Această viziune s-a făcut clară încă din primele ciocniri cu demonstrațiile comuniste de lucrători înflămânzi și manevrați de mână criminală a Moscovei. Dacă ar fi învins acestea, întreabă capitanul, am fi avut cel puțin o Românie condusă de un regim muncitoresc românesc? Ar fi devenit muncitorii români stăpânii țării? Nu. Ar fi devenit de-a doua zi robii cele mai murdare iranii. Triumful mișcării comuniste în România ar însemna desfințarea patriei, desfințarea monarhiei, desfințarea familiei, desfințarea proprietății individuale și desfințarea libertății. Era o luptă pe viață și pe moarte. În greutățile ei a început să se facă o selecțiune a elementelor luptătoare care se grupau în jurul capitanului, în prima fază la Centrul Studențe Ștefan Vodă, iar mai târziu la Asociația Studenților Creștini din Iași, devenit un puternic centru de luptă națională. Energia de titan desfășurată de capitan în cei trei ani de lupte și primești pe care el, ca un făt frumos din poveste, le treia fără să țină seamă de nimic, a brăzdat adânc sensibilitatea românească și instinctul fiecărui român în dibuire până atunci începe să fie polarizat ca de un magnet către adevăratul sau sens care să-l ducă spre lumină. Prin apariția capitanului se realizează în viața publică românească o lege de bază a istoriei care a condiționat și stăpânit toate prefacerile și evenimentele epocale și anume adâncile năzuințe ale maselor înfrigurate să fie polarizate și fecundate de o puternică personalitate. Rezultatele nu vor întârzia. Izbucnirea mișcării Într-adevăr, la 3-4 decembrie, la București, Iași, Cernăuț, sunt mari manifestații de stradă. Întreaga studențime română este în picioare ca într-un ceas de mare răsfântie. Pentru a mia oară, rasa aceasta a pământului, amenințată de atâtea ori în decursul veacurilor, își aruncă tineretul în fața primejdiei spre a salva ființa. Un mare moment de electrizare colectivă, fără pregătire prealabilă, fără discuții pro și contra, fără decizii luate în comitete, fără ca cei din Clus să se cunoască cu cei din Iași, Cernăuz, București. Un mare moment de iluminație colectivă ca lumina unui fulger în mijlocul unei nopți întunecoase în care o tinerime întreagă își voia viață și onoare pentru neamul nostru. La 10 decembrie, delegați din toate centrele se adună la București, își fixează în 10 puncte ce au crezut că formează esența mișcărilor și se declară Grevă generală pentru toate universitățile, cerându-se realizarea acestor puncte. Nu este 10 decembrie mai mare prin valoarea formulării, care s-a făcut atunci, după cât au putut delegați formula din esența adevărului, care frământa sufletul întreg al studențimii române. Este mare prin miracolul trezirii acestei tinerim la lumină, pe care a văzut-o în sufletul ei. Este însemnată ca zi a hotărârii, a hotărârii la acțiune, a declarării războiului sfânt, care va cere acestei tinerim române atâta tărie de suflet, atâta eroism, atâta maturitate. Atâtea pe cunoscute și necunoscute, atâtea morminte. 10 decembrie 1922 cheamă tineretul pământului acestuia la un mare examen și capitanul încheie. Nici cei din București și nici eu care eram departe și nici alții care poate erau copii prin liceu, dar care azi lâncezesc în adânci închisori sau dorm sub pământ, n-am crezut că ziua aceasta ne va purta prin atâtea primejdii și ne va aduce atâtea lovituri și atâtea răni în lupte pentru apărarea țării noastre. Iar Ion Moța precizează. Nu noi, studentul cu tare sau celălalt, am dat naștere mișcări. Ea s-a născut spontan din sufletul masei studențești, suprapus sufletului națiunei. Cranii de lemn, pagina 231. Și totuși, acum la această aniversare, care se face după trei decenii, timp suficient de a arunca o privire retrospectivă mai completă, se poate mărturisi adevărul istoric întreg și neturbura de o excesivă modestie. Fără personalitatea excepțională a capitanului, în condițiile grele de după războiul, 
Nu s-ar fi putut concepe o mișcare studențească românească de atâta amploare cu toate predispozițiile care existau în acest sens. Iar dacă totul s-ar fi născut, ea s-ar fi deslămat repere în diversiuni și compromisuri. I-ar fi lipsit AXA, animatorul și polarizatorul neînfricat și neclintit. Fără capitan, secundat de Ion Moța, mișcarea studențească n-ar fi rodit atât de adânc în istorie, mult mai adânc decât putem bănui noi azi. E impresionantă modestia și discreția capitanului și a lui Ion Moța, pe cum și grija lor plină de amnegație, de a transpune importanța unui mare eveniment numai pe instinctul masei, fără a-și revendica pentru ei al merit decât acela de a fi fost o zvâgnire curată a acestui instinct. Ce contrast cu mentalitatea egocentrică a atâtora, care pentru a-și aroga merite închipuite recur chiar la falsul grosolane. Adevărul însă rămâne. Capitanul a pus generația de la 1922 pe linia destinului, care trece luminoasă de-a lungul întregului nostru viitor românesc, indicând calea de viață și de onoare pe care va trebui să mergem noi și strănepoții noștri dacă voi în viață și onoare pentru neamul nostru. Sub raportul tacticei politice, 10 decembrie 1922 este de o importanță covârșitoare, prin cucerirea întregului sector studențesc care, după cum am spus, ocupă o poziție centrală în configurația vieții publice românești, s-a dobândit o solidă bază de plecare, unde va fi atacat cu mai multă vigoare bolșevismul cu toate derivatele și diversiunile lui. Manevra dușmanului care urmărea să facă prin declasarea și proletarizarea studențimii un ferment de disoluție națională și socială, nu numai că este preîntâmpinată de capitan, dar este chiar întoarsă. Dușmanul este lit să treacă în defensivă. De atunci, impertinentul dușman și-a pierdut insolența atacului fățiși. El se va retrage în tenebre de unde va unelti prin interpuși. Și studențimea română va da de acum înainte făclierii cei mai temerari ai noului ideal pe care nația îl așteaptă de milenii. De acum, marea masă studențească va merge călăuzită de instinctul sănătos al rasei și de umbrele morților. Ea s-a pus pe linia destinului românesc și pe acest drum, plin de lupte grele, copiii își vor întinde mânuțile nevinovate să-i salute, iar mulțimile înfrigurate vor simți cum clocotește viitorul și vor plânge de bucurie. Plumb în aripi Învolburarea studențească din 1922, care pornea din instinctul nației răscolit de atâtea frământări determinate de războiul și urmările lui, Aducea prin caracterul ei eruptiv, ca orice erupție, la început, năzuind încă nelămurite pe deplin. Gândurile și sentimentele cele mai sublime se vor găsi amestecate cu gânduri și sentimente de crasă platitudine. Moțiunea votată la 10 decembrie 1922 oglindește o asemenea situație, de altfel inevitabilă pentru asemenea împrejurări. Revendicările de ordin național alternează cu cele de ordin material. În specularea acestei disonanțe se va face manevra politicianistă în sensul de a transpune întreaga agitație pe planul revendicărilor materiale. În felul acesta se spera să se face uitat adevăratul obiectiv al luptei. O parte din conducerea de la București, scrie capitanul, înclina pe această pantă pe care dacă ar fi apucat studențima, s-ar fi abătut de la adevărată emisiune. Părerea mea a fost totdeauna contrară acestui punct de vedere, contrară oricărui amestec de ordin material, în doleanțele formulate de studențime. De altfel, însuși, punctul principal al moțiunii, numerus clausus, era cu totul minor și disproporționat față de marile și adâncile năzuinți care stăteau la baza fenomenului studențesc. Această formulă nu rezolva aproape nimic, căci, cum spune capitanul, ea se ocupă de respectarea proporțiilor, dar nu atacă proporția în sine. De aceea importanța lui 10 decembrie 1922 nu stă în faptul că s-au făcut anumite revendicări, ci mai mult în năzuința de a se formula revendicări. Noi perspective se deschideau sufletului românesc, dar odată cu ele începea și o dramă de cunoaștere care se va trăi din ce în ce mai intens în această perioadă de tranziție. Între impulsurile și năzuințele instinctului național după războiul de întregire și posibilitățile de înfăptuire în stilul de viață de atunci era o mare disonanță. Abia acum se putea vedea mai bine câte reziduri sedimentate de vitrăgie istoriei îngreunau sufletul românesc. Idealul național al întregirii, prin însuși caracterul lui obiectiv material limitat, nu pune alte probleme mai atunci de ordin sufletesc. Preocupările care convergeau spre atingerea acestui obiectiv erau mai mult de ordin politic la care se adăuga și un entuziasm patriotic de o anumită intensitate. În adânc însă influența străină caria nestingerită până și rădăcinile instinctului de conservare. 
Acest fapt se evidențiază mai bine dacă se face o comparație între atitudinea pe care a avut-o în problema israelită la 1879. Generația lui Vasile Conta, Cogălnicianu, Hașdău, Eminescu, etc., și atitudinea pe care a avut-o clasa conducătoare de la 1923 în aceeași problemă. De altfel, chiar spinoasa problemă evrească, cu toate aspectele ei alarmante în legătură cu pătura conducătoare, cultura națională, problema orașelor, acapararea economică, etc., deși pare că formează obiectivul principal al luptei, este totuși cu mult depășită de năzuințele reale care se cerau lămurite atunci. Această problemă, cu toată gravitatea dezechilibrului politic, social și economic pe care îl produce, are ca și problema întregirii teritoriale, împroprietăririi, sufragiului universal, un caracter strict politic și deci este limitată într-un anumit timp și spațiu în care s-ar putea soluționa. Prin caracterul ei grav, constituie o piedică serioasă în dezvoltarea normală a sufletului românesc. Era, cum am spus, de categoria problemelor de pe versantul negativ al existenței noastre ca neam. Dacă s-ar presupune că printr-o minune această problemă ar fi fost integral rezolvată, totuși năzuințele care animau studențima n-ar fi fost satisfăcute. Fără să știe încă de ce, sensibilitatea acestei studenți va continua să fie înfrigurată, frământată și încărcată de neliniște apăsătoare. Va simți că de pe marea platformă politică pe care o oferă România întregită, cu toată voința ce o anima, ea nu poate să-și ia zborul spre idealuri mari de care era setos sufletul românesc după așteptări milenare. Va simți că are plumb în aripi, în fipt, de piedice și păcate, pe care încă nu le cunoștea de slușit. Această stare sufletească va continua și după înființarea Ligii Apărării Naționale Creștine, de la 4 martie 1923. Și iar vor începe frământările pentru identificarea lor. Procesul va fi greu și va trebui să treacă mulți ani până la desăvârșirea lui. Modificarea Constituției fără respectarea formelor legale cerute în această materie, la 1923 în favoarea evreilor, a arătat unele vechi complicități ale păturii superpuse pe care Mihai Eminescu le denunțase de mult. Turpitudinea politicianismului levantin la care participau și români neoși, deforma sufletește sau dezorientați, constituiau cea mai infectă sursă spre otrăvirea și meschinizarea vieții publice românești. Măsuri radicale pentru extirparea răului vor părea tinerilor de atunci absolut necesare. Complotul studențesc din octombrie 1923 Va fi o încercare de răzbunare care să servească de pildă veacurilor viitoare. De data aceasta, nația își trimite prin firele nevăzute ale sufletului răzbunători. Pentru că nu putea admite stagnarea și o existență minoră acum, când a venit ceasul afirmării sale masive în istorie. Poate la prima vedere această manifestare violentă să pară în disonanță cu blândețea caracteristică poporului român. Acest fapt a făcut pe unii, să atribuie asemenea manifestări violente unor influențe străine. Adevărul este că poporul român e blând și răbdător, dar nicăieri revolta nu izbucnește mai năpraznic decât la oamenii care rabdă. Revoltele lui Horia Tudor, Avram Iancu și atâtea răscoale țărănești, ținute în cursul istoriei Lans, lângă 1907, precum și toți haiducii celebri, sunt o mărturie în acest sens. În așa zis, a societate cultă românească nu s-au manifestat cazuri violente de această natură, pentru că Elementele componente la acestei societăți, fiind mai mult de proveniență străină, scurse din toate părțile și deci hibride ca structură, își auto-anihilează orice tendință mai pronunțată. Revolta elementelor autohtone răzlețe se revarsă, așa cum se poate vedea la Eminescu, într-un stil viguros care de multe ori regretă că în acest popor nenorocit nu se mai află destulă energie morală pentru a ridica securea ce a se scăpa de asupritori. Volumul 2, pagina 478. Când după războiul de întregire, cum am văzut, în universități au pătruns masiv elemente neaușe de la țară, din toate provinciile românești, de esență sufletească omogenă, s-au putut învolbura credințe fanatice și hotărâri năprasnice. Spiritul haiducesc, autentic românesc, a risipit definitiv mentalitatea pișicherească și flegmatică a căzăturilor morale de progenituri levantine care nu credeau în nimic, fiindcă nu aveau nimic sfânt. De aceea, pe drept cuvânt, scrie Ion Moța că acest complot este prima manifestare a marii noastre rupturi de lumea veche, ranii de lemn, pagina 115. E interesant de remarcat că la complotul studențesc participă 
Exponenți ai studențimii din toate provinciile țării întregite, și anume capitanul și Ilie Gărneață din Moldova, Tudose Popescu din Muntenia, Ion Moța și Cornelu Georgescu din Ardeal, Vernichescu din Banat, Radu Mironoviș din Bucovina. Complotul arăta, deci, cât de unanimă și năprasnică era hotărârea studențimei de a înlătura orice piedică din calea renașterii românești. Dar mai dezvoluia și o mare racilă interioară, trădarea, Vernichescu. Era îngrozitor, dar poate că așa trebuia să fie. Taina Iudei, marea taină, care frământă de milenii capetele exegeților creștini, fără de care nu s-ar putea înțelege sensul Golgotei și al învierii și poate al întregii credințe creștine, trebuia să se producă și la nașterea credinței legionare. Și, într-adevăr, de atunci privirile s-au întors spre interior. Răul era încuibat mult mai adânc, să lășluia chiar în noi. Între zidurile de la închisoarea Văcărești a început zguduitoarea drama a cunoașterii propriilor păcate. În chinurile ei se vor zămisli gândurile de viață nouă și mântuitoare. În ziua de 8 noiembrie 1923, ziua Sfântului Arhanghel Mihail, aceste gânduri s-au luminat ca prin minune. Capitanul a ales ca patron al noi oși creștine pe care vroia să o înființeze pe arhistrategul oștilor cerești, în icoana căruia se oglindește în chipul cel mai desăvârșit, Curățenia sufletească, bunătatea nesfârșită, tinerețea veșnică și fără prihană, ordinea vitejia și hotărârea năprasnică. El simbolizează principiul activ al binelui și al luminei în veșnică a luptă cu răul și întunericul din afară și din noi. Poate împins de forțe nevăzute, capitanul relua o veche tradiție creștină, ale cărei vestigii se pot observa și azi la mănăstirile din Bretania, care au pe vârful turlei pe Sfântul Arhanghel, și unde pe vremuri cu vioșii călugări erau în același timp și cavaleri îmbrăcați în zale. În perspectiva acestei mărețe viziuni, toate frământările care au dus la 10 decembrie 1922 începeau să capete sensul lor adevărat, însă și metodele de rezolvare a gravei și acutei probleme evrești care îi preocupa mereu se desemnau altfel decât până atunci. Pentru a-i birui pe Jidan, scrie capitanul, Va trebui să restârpim întâi propriile noastre păcate. Problema este mai adâncă chiar decât ne-a arătat-o profesorul Cuza. Pentru noi această concepție zămislită între zidurile închisorii Văcărești era un început de viață, era ceva nou, ceva complet și ca gândire, și ca organizare, și ca plan de acțiune. Era un început de lume, o temelie pe care vom clădi de acum an de rândul. Începe o nouă fază. Baza de plecare era acum mult interiorizată și adânc săpată în suflet. Capitanul, întâiul să ne cunoaștem și să ne îndreptăm păcatele noastre și pe urmă vom vedea dacă avem dreptul sau nu de a ne ocupa și de a altora. Asta înseamnă că generația de la 1922 nu se putea realiza, purându-și avândul spre idealuri și înfăptuiri mărețe, dacă nu-și extirpa mai întâi propriile păcate. Buruienile răului trebuie smulse din sufletul românesc dacă vrem ca să va de viață, venită din adâncuri să rodească în fapte bune și mari. Pe această linie de extirpare a răului, se va mișca atât acțiunea de pedepsire a trădării și mișeliei, cât și întreaga organizare și educația austeră și creatoare a tineretului, inaugurată cu prima tabără de muncă voluntară din lume, făcută în maiul 1924 la Ungheni, care a avut efectul unui început de revoluție în mentalitatea curentă. Limpezirea orizontului prin caracterul ei eruptiv, mișcarea studențească din 1922 a aruncat, cum era și firesc, se întâmplă la orice erupție, și multe reziduri la suprafață. Luptele tumultoase care au urmat pe lângă nebănuite energii au răscolit și inevitabile impurități, odată cu extinderea lor în întreaga masă românească prin Liga Apărării Naționale Creștine, în cadrul căreia studențimea de la 1922 se înglobase. Aceste reziduri și impurități vor îngreuna răzbaterea Duhului Nou. Pe de altă parte, chiar cei mai mulți dintre bătrânii naționaliști, în frunte cu profesorul Acecuza, organic, din cauza structurilor sufletești dezvoltate în alt climat, nu vor putea pricepe sensul și esența noului Duh. Procesul de limpezire era deci firesc și constituia o necesitate istorică adânc simțită în primul rând de capitan, care întrupa chintesența spiritului studențesc de la 1922. Noi am adus, scrie Ion Moța, duhul marilor rupturi de lumea veche înfrățită cu străinul dușman. Noi am adus pornirea eroică în spirit de totală jerfă personală contra acestei lumi vechi și înstrăinate, combătute de domnul Cuza până atunci numai cu biciușca democrației parlamentare. 
Brațele noastre au zvâgnit, au dobărât atunci când nevoile lupte o cereau, când reacțiunea violentă era ultima ieșire dintr-o înfrângere definitivă și dezonorantă. Dar mai importantă și caracteristică a fost zvâgnirea noastră sufletească, sfărâmarea în noi a unui întregi vieți pregătite pentru o normală tihnă și rânduire personală, spre a înlocui cu o viață destinată numai luptei pentru neam, gata oricând de moarte. Acest duh al marei, definitivei și neîmpăcatei rupturi, ruptura de o viață personală orientată, chiar și numai parțial de interesul personal, îndoită ruptura indispensabilă unei lupte eroice de totală primenire a unei vieți obștești, a fost aportul nostru sufletesc original, în această mișcare națională, în începuturile ei de acum 10 ani. Niciunul dintre noi n-a mai păstrat în întregime neatins acest duh de la 1923, nemicșorat prin loviturile vieții. Supremul eroism e eroismul de durată. Niciunul, afară de Corneliu Zelea Codreanu, că cel l-a avut înaintea tuturor, și el îl renaște azi în întregul tineret legionar al României. Trani de lemn, paginile 113-114. La 24 iunie 1927, după aproape 5 ani de zbuciu, dibuiri și suferințe, se naște în jurul icoanei Sfântului Arhanghel Mihail legiunea. Esență spirituală a mișcării studențești de la 1922 va sta la temelia ei. Rezidurile vor rămâne afară. Prin crearea mișcării legionare, procesul de limpezire s-a desăvârșit. Faza propriu-zisă a mișcării studențești de la 1922, care a premers, încetează. De acum încolo, sufletul studenții micurate se va simți atras de noul altar la icoană. Zările luminoase ale năzuințelor românești se limpezau pentru veacuri. Abia acum se deschidea drum liber către viață și mărire pentru națiunea românească. Abia acum, după așteptări milenare, sufletul românesc purificat se va putea avânta spre marile și nebănuitele înălțimi spre care mereu a năzuit. Aceasta va fi generația curățită prin abnegație și durere pe care a profetizat-o Eminescu, volumul 2, pagina 517. Drumul învierii românești s-a arătat. Pe plan politic imediat, apariția mișcării legionare a consolidat definitiv victorile reportate de mișcarea studențească din 1922. Sub căldura radiată de noul focar de dragoste, lumină și energie, situat chiar în inima celui mai curat tineret, se vor topi rând pe rând toate rezidurile. Regionalismul miop și chircit cultivat în general de politicieni se va destrăma și risipi în uitare. Sărănimea și muncitorimea atrasă de puternicul magnet al dragostei creștine de frate se va îndrepta masiv spre acest izvor de lumină. Întunericul uneltirilor din umbră se va risipi din ce în ce mai mult și planurile lor infernale contra neamului românesc vor apărea evidente pentru multă lume, derutată până atunci. Organizarea tineretului, scrie capitanul, va rezolva însăși problema politicianismului care, ne mai primind elemente tinere, va fi condamnat la moarte prin inaniție, prin lipsă de alimentare. Legăturile sufletești ale neamului cu cerul și cu pământul pe care toți acești dușmani ai unei românii sănătoase au încercat să le rupă, vor fi adâncite și o siguranță de plină în mișcare va simți sufletul românesc. Legi de viață nouă și de acțiune se vor pune la bază pentru ca apoi să se poată păși spre mase. Cuvântul care se va adresa acestora va avea o rezonanță profetică. Să ne unim cu toții bărbați și femei, să ne croim nouă și neamului nostru altă soartă. Se apropie ceasul de înviere și mântuire românească. Cel ce va crede, cel ce va lupta și suferi, va fi răsplătit și binecuvântat de neamul acesta. Vremuri noi bat la porțile noastre. O lume cu sufletul sterp și uscat moare și alta se naște a celora cu sufletul plin de credință. În lumea aceasta nouă, fiecare își va avea locul său nu după școală, nu după inteligență, nu după știință, ci în primul rând după credința sa și după caracterul său. Cecoul lor în sufletul românilor de pretutindeni va fi profund. În sate, când cântam sau vorbeam oamenilor, constata capitanul, simțeam că pătrund în acele adâncuri sufletești nedefinite, acolo unde politicienii cu programele lor de împrumut nu putuseră să pogoare. Aici, în aceste adâncuri, am înfipt rădăcinile mișcării legionare. Ele nu vor mai putea fi scoase de nimeni. Din aceste adâncuri își va trage seva mistica națională. A ceea ce odinioare era zăcământ instinctiv al neamului, spune capitanul, în aceste momente se reflectează în conștiințe 
trăind o stare de unanimă iluminație întâlnită numai în marile experiențe religioase. Această stare, pe drept, s-ar putea numi o stare de ecumenicitate națională. Prin mistica națională, scrie Vasile Marin, se creează un om desfăcut de abjectul materialism al epocii. Se dezghiochează omul de aderenție epocii actuale și se face școala permanențelor eroice. El formează omul virtuților cardinale, erou, preot, aștept, corectitudine, ostaș. Crez de generație, ediția a doua, pagina 39. Studenții care vor veni în valuri, an de an, aducând prospețime în viața românească din lumea nealterată a satelor, din toate ținuturile locuite de români, vor deveni făclierii de frunte ai noului ideal legionar. Din sânul studențimii vor păși elementele de jerfă cu înfățișare de arhanghel care vor apăra legiunea în ceasurile de grea cumpără. Studențimea română va forma o satura pe care se va dezvolta mișcarea legionară. Acest fapt va determina pe politicieni și toate forțele tenebroase care stau la spatele lor să schimbe fundamental politica școlară. În locul tendinței de altă dată, care, cum am văzut, avea ca scop proletarizarea intelectuală, vor adopta acum, ca tactică, restricțiunile cele mai sălbatice spre a împiedica cât mai mult pătrunderea la școlile înalte a elementului autohton. În modul acesta, credeau ei, prin lipsă de alimentare sau inaniție, vor reuși să slăbească curentul legionar. Încercările lor vor fi însă zadarnice, căci curentul legionar va izbucni acum din toate părțile. Atunci, ei au vrut, cum scrie capitanul, să ne nimicească întrebuind în uneltirea, trădarea, banii și violența. Și ne-au împins în dilema ori de a capitula, ori de a ne deschide drumul înainte prin violență. Circulări, pagina 217. Pe traiectoria legionară proiectată de capitan, mereu se vor desluși înțelesuri pe care le-a continuat în germene erupția instinctivă a scurențimii de la 10 decembrie 1922, călăuzită de viziunea profetică a capitanului. Și mereu se va vedea că studențimea română a fost învrednicită de Dumnezeu să fie în cadrul legiunii purtătoarea și avangarda unui mare destin românesc. Ținuta legionară, aruncând o privire retrospectivă asupra grelelor lupte pe care generația noastră a trebuit să le ducă vreme de trei decenii, rămâi profund impresionat de vigoarea și vitalitatea acestei mișcări. Adeseori a trebuit să înfrunte singură dușmănii coalizate atât pe plan intern cât și pe plan extern. Din cele precedente s-au putut vedea fie și sumar atât etapele parcurse cât și forțele istorice propulsoare care au contribuit la avântul său. Totuși, nu s-ar putea avea o imagine completă dacă nu s-ar sublinia Rolul precumpănitor pe care l-a avut ținuta legionară, adică atitudinea în fața vieții și a morții, în promovarea acestei credințe. Pentru o ilustrare mai bună vom reproduce numeroase citate din scrisul capitanului spre a vedea cât de mult era el preocupat de această problemă esențială pentru întreg sistemul spiritual și politic al mișcării. Capitanul urmărea să facă din legionare adevărat slujitor la altarul neamului, de aceea pentru el că mășile verzi sunt odăjdiile noastre. Circulări, pagina 93. Se supăra foc și era tare mâhnit când constata că șefii de organizații județele nu erau destul de vigilenți la admiterea de noi membri, fiindcă ei nu s-au uitat nici la înfățișare, nici la ochi, nici la caracterul, nici la sufletul și nici la mintea celor ce le băteau la ușe și au primit în organizație. Circulări, pagina 92. Deplângea elementele slabe, care nu aveau tărie sufletească și era cuprins de dezgust când vedea studenți naționaliști, care pentru o bucată de pâine sau o situație mai bună, își renegau credința și se gudurau pe lângă aceea împotriva cărora manifestaseră ca studenți. Dacă toți tinerii care luptă vor ajunge mâine așa, atunci neamul acesta al nostru trebuie să piară prin cucerire jidănească, prin potop, prin cutremur sau prin dinamită. Nu interesează, dar trebuie să piară. Când în vremurile bune ale mișcării asemenea elemente vor căuta să se încadreze iar în luptă, capitanul le va răspunde răsficat că pentru acei care au părăsit atâția ani de zile rândurile luptei nu este loc în legiune. Grija lui de căpetenie va fi de să facă din legionari oameni de voință care să se comporte cu bărbăsie față de orice greutate. În locul omului slab și învins, care se apleacă mereu la toate bătăile de vânt, trebuie să creăm neamului acesta un învingător neaplecat și neînduplecat. Dar pentru ca acest om de voință să fie distins și constructiv, va trebui să aibă și un mare echilibru sufletesc, din care să rezulte corectitudinea lui interioară. Numai așa se va putea purce de temeinic la întremarea pieței noastre publice. De aceea el nu va lăsa nicio ocazie în care să nu insiste în această direcție pentru o impecabilă ținută legionară. 
Le vom reaminti aici pentru că mulți sunt aceia care au început să le nesocotească. Rog, scrie el, noile cadre să se bazeze pe omul corect de cuvânt de onoare de nădejde, pe omul cu cap acela care judecă, să înlăture de la recrutare cu desăvârșire din organizație, pe omul haimana fără căpătâi, pe omul secătură fără sănătate interioară, pe omul lăudoros, pe omul vorbăreț, pe omul cu scăderi în materie de corectitudine bărească, pe cel care n-ar putea trăi în armonie de plină. Circulări, pagina 120. Legionar, să nu faci niciodată nedreptate în viața ta. Pământul strămoșesc, numărul 18 din 1928. Fii corect până la sânge, nu minți niciodată, nu înșela niciodată pe nimeni. Poartă-te cu bună cuvință, politicos, binevoitor și curtenitor cu toată lumea. O colește orice conflict, discuție contradictorie. Circular pagina 197. O atitudine de severă legalitate. Vom lupta cu tărie de neînvins, dar numai în cadrul legalități. Circular pagina 98. Legionarii vor trebui să fie elemente corecte în viața publică și particulară. Așadar, pentru a fi biruitor, trebuie să începem prin a ne birui pe noi, a ne birui înfrângând în noi orice dorință, orice veleități de șarte, orice poftă de mărire, orice interese personale. Dar dacă aceste perspective entuziasmau și umpleau de speranță orice suflet cinstit și curat, în schimb provocau alarmă tuturor paraziților vieții noastre publice. Într-o atmosferă de panică s-a înșghebat coaliția oamenilor cu păcate față de neam pentru izbirea și nimicirea celor fără de păcate. Circulări, pagina 130. Din toate părțile, din toate partidele, de la așa zisa extremă dreaptă, valahistă, iorghistă sau liberală, până la așa zisa extremă stângă țărănistă, s-au desprins secăturile pentru a ajuta un rege corupt, dezechilibrat și cu impulsuri asasine, în opera tiranică de înnăbușire și exterminare a unei mișcări idealiste și curată ca lacrima. Valuri succesive de teroare și calomnii murdare s-au deslănțuit împotriva ei. Este cunoscută de toată mișcarea legionară de la începutul ei și până azi, când armele teroarei, ale închisorilor, ale provocatorilor, ale proceselor, ale lobiturilor brutale au încetat de a mai funcționa, au început să funcționeze armele calomniei și minciunii. Circular, pagina 240. Rând pe rând aflăm uimiți că suntem în slujba ungurilor care se deșteaptă, suntem în slujba Moscovei, primim bani de la Jidan, avem fabrică de falsifica bani, etc., spunea capitanul. Răspânditorii acestor calomnii murdare erau, în general, elementele elevantine în aparență asimilate, dar care, cum scrie Eminescu, sunt aprinși de instinctivă ură contra tuturor elementelor istorice și autoctone ale acestei țări. Volumul 2, pagina 291 Spre rușinea națională n-au lipsit nici politicienii de origine românească, desfigurat sufletește. Căzături și stârpituri morale, cum spunea capitanul, care nu mai au nimic din noblețea rasei noastre, care ne dezonorează și ne omoară. Să pornești la luptă pentru țara ta, spune tot el, curat la suflet ca lacrima ochilor, și să lupți am rândul într-o sărăcie și foame ascunsă, dar sfârșitoare, pentru ca să te vezi la un moment dat în rândurile dușmanilor țării, urmărit de români și spunându-ți să că lupți pentru că ești plătit de străini, este ceva îngrozitor. Toată această acțiune de denigrare a fost pornită pentru că mișcarea legionară preconiza o elită națională având la bază virtutea, iubirea și jertfa pentru țară, spunea tot capitanul, dreptatea și dragostea pentru popor, cinstea, munca, ordinea, disciplina, mijloacele loiale și onoarea. I-aș propunea să-și atingă acest obiectiv printr-o adâncă acțiune educativă desfășurată în cadrul cele mai depline legalități. Noi lucrăm la lumina zilei și tot ce avem de spus, spunem în gura mare. Credința noastră ne mărturisim tare în fața lumii întregi. Lovitură de stat nu voi însătă. Prin esența însă și a concepției noastre, noi suntem contra acestui sistem. Ea însemnează o atitudine de bruscare de natură exterioară, pe când noi așteptăm biruința noastră de la desăvârșirea în sufletul națiunii a unui proces de perfecțiune omenească. Circulări, pagina 271. Așadar, noi ne-am încadrat în cea mai perfectă ordine și legalitate, pentru ca să nu ni se poată spune nimic. De aceea nu va avea nicio valoare. Lozinca guvernelor va fi, nu vă putem distruge pentru că ați călca legile, nu-i nimic, le călcăm noi ca să vă distrugem. În fața unei situații, cu toate drumurile închise, această generație n-a găsit sprijin și mângâiere decât în credința ei în Dumnezeu și în gândul și hotărârea morții. 
Prin această atitudine, în fața morții, rădăcinile credinței legionare atingeau profunzimi nebănuite, fiind înfipte în însăși esența lucrurilor. Se știe că superficialitatea sau profunzimea unei culturi este în ultima analiză în funcție de atitudinea care se ia în confruntarea cu această mare enigma a vieții, care este moartea. O cultură este cu atât mai fecundă și mai sublimă, cu cât moartea este contemplată cu mai multă seninătate. Gândul morții nu este deprimant atunci când este trăit cu adevărat spirit creștin, și această generație a fost îmbibată de acest spirit într-o epocă în care ateismul și materialismul cel mai grosolan pustiau inimile oamenilor. Poate fără suferințe și prigoane, mișcarea legionară ar fi prosperat mai mult la suprafață, orizontal, făcând operă de adevărată civilizație, dar n-ar fi pătruns în adâncurile frământărilor și atins înălțimile inspirației de unde purce dizvoarele adevăratelor culturi. Sub acest aspect s-ar putea spune, oricât ar părea de paradoxal, că și prigonitorii noștri și-au dat contribuția la desăvârșirea credinței legionare, așa cum Iuda și-a dat-o la împlinirea celei creștine. Asta înseamnă că până la urma urmelor, tot bine triumfa asupra răului. Din gândul și hotărârea morții ieșea acea liniște și siguranță interioară care vor permite să se ia pieptiși toate greutățile fără slăbiciuni, compromisuri sau renegări de credință. În fața obstacolelor, loviturilor, insultelor, uneltirilor, prigoanelor care ne asaltau de pretutindeni, noi având sentimentul acesta grozav al singurătății, al niciunui ajutor la care să putem alerga, opuneam hotărârea morții scria capitanul în Pământul Slămoșesc din 15 aprilie 1928, adică exact 10 ani înainte de ultima sa arestare din săptămâna patimelor, care era să-l ducă pe înălțimile Golgotei legionare. A înviat Hristos, așa va învia și dreptatea neamului românesc, dar pentru aceasta se cere ca fi de ai lui să bată drumul pe care a mers Iisus, să li se pui pe cap coroana de spin, să urce Golgota în genunchi cu crucea în spate și să se lase răstigniți. Legionari, fiți voi copii aceștia. Cine renunță la mormânt, renunță la înviere. Germelul unei învieri nu poate crește decât din moarte din suferință. Nici mântuitorul n-a putut birui fără suferință și jerfă, moța, cranii de lemn. Cunosc uneltirile de moarte în contramișcări legionare. Stăm în fața morții. Capitanul Circulări, pagina 171. Noi, tineretul de azi al României, nu refuzăm această jerfă. Nu poate nimeni să omoare atâția dintre noi cât suntem în stare să murim pentru credința noastră. Circulări, pagina 203. Noi știm să murim după cum vom dovedi. Moartea o primim, dar umilința nu. Cu toții gata de moarte înfruntând ne tirile nenumăraților mișei. În orice clipă să stăm gata de moarte, sfidători de moarte, toate acestea din circulări. Și ne vor omorâ din ordinul stăpânilor străini. Vor trimite să ne prindă și să ne omoare, vom fugi, ne vom ascunde, vom lupta, iar la urmă vom fi desigur răpuși, căci vom fi puțini, urmăriți de batalioane și de regimente românești. Atunci vom primi moartea, sângele nostru al tuturor se va scurge. Acest moment va fi cel mai mare discurs al nostru adresat neamului românesc și cel din urmă. Și astfel, ca o împlinire a suferințelor de peste 10 ani, ni se pregătește fără a fi cu nimic vinovați cu nuna morții, spunea. Capitanul. Cu greu s-ar putea găsi în literatura universală pagina atât de zguduitoare de previziunea morții și acceptarea ei cu atâta seninătate. În fața acestor muți de suferință și credință, cu avântate piscuri de caractere granitice, orice om de bună credință nu poate să nu încerce un sentiment de profundă și pioasă admirație. Nicăieri în acțiunea omenească, afară de Evanghelie, gândul și hotărârea morții nu apar atât de vii. Toți cărturarii străini care au cercetat fenomenul legionar, nu numai că au fost guduiți de tragedia fără seamă a unei generații care pentru ridicarea neamului său a pornit de la icoană, de la picioarele lui Isus, și au mers înainte, cu noi este Dumnezeu, voioși în fața morții, dar au încercat să desprindă profundul etos al acestor rare trăiri creștine în activismul politic. Cum s-a arătat cu alt prilej în lagărul de la Daha, unde se găsea internat bătrânul savant, profesorul Haushofer, fost președinte al Academiei Germane și unul dintre cofondatorii științei geopolitice, ne mărturisea că după el Corneliu Codreanu este personalitatea cea mai caracteristică pe care a dat-o veacul nostru și că în momentele grele, în semnificația jerfei lui, găsește reconfort și mângâiere. Atunci a scris pentru capitan niște versuri pe care mi le-a dat în manuscris. 
Faptul ni s-a părut și mai semnificativ când și alții ilustri, deținuți de naționalități și confesiuni deosebite, olandezi, norvegieni, austrieci, etc., sau calviniști, protestanți, catolici, deși cu multe prejudecăți asupra mișcării din cauza campaniei de denigrare, care s-a dus peste hotare, rămâneau profund impresionați de înalta concepție de viață propăvăduită și trăită de capitan și se apropiau tot mai mult de noi. Toate aceste aderențe sufletești, la o lume atât de diferită ca structură sufletească, educație și proveniență, ne-au întărit convingerea că învățătura capitanului prin elementele profund umane pe care le conține depășește cadrul românesc și conjunctura politică în care s-a manifestat. Spațiul nu ne îngăduie de a reproduce tot ce s-a scris de către învățații străini în legătură cu fenomenul legionar. Se va face poate cu alt prilej. Deocamdată ne vom mărgini a reda câteva caracterizări pătrunzătoare făcute de scriitorul italian Alfonso Panini Finotti, în lucrarea sa Dacodreanu a Antonescu. Trebuie spus de la început că revoluția legionară este o revoluție tipică a românilor. În raport cu fascismul și național-socialismul, Revoluția Legionară prezintă caractere cu totul special, pagina 92. Caracterul cel mai descurajant al stilului de viață balcanic constă în lipsa de autenticitate a situațiunilor fundamentale în care se desfășoară fie viața personală, fie politică, fie socială. Această condiție implică atâtea compromisuri ce fărâmițează evoluția normală a unui individ. Care putea fi soluția corespunzătoare situației și cum se poate obține, trecând prin toate rațiunile existenței și dincolo de problemele pur tehnice, acea autentică situaționalitate care este judecată, conform ultimelor cercetări filozofice europene, drept condiție suprema a creației culturale? Cu un act eminamente creator, cu un caracter de răscumpărare riscat și de reabilitare a diformărilor inerente până atunci, obișnuitului stil de viață. Un asemenea act eminamente creator este opera lui Corneliu Codreanu și a organizației creată de el, pagina 95. Prin Codreanu și Gardă, sensibilitatea românească a dobândit un caracter de dimensiune majoră de monumentalitate în sfârșit un nou stil de viață, pagina 99. În viața lui Corneliu Codreanu s-au efectuat prototipii toate marile transformări spirituale și psihologice necesare pentru o radicală răscumpărare a defectelor existenței românești. Aceasta este cea mai mișcătoare impresie ce rămâne din cunoașterea vieții lui Codreanu, pagina 101. Acceptarea suferinței ca o necesitate, ba chiar căutarea ei, presupune convingerea că există un sens în toate actele vieții, adică și acela al ispășirii. Corneliu Codreanu spune că a cunoscut adesea descurajarea totală și că în drumul său a mers adesea până la marginea abisului. Îi se părea că totul ar fi în zadar, că n-ar mai fi nimic de îndreptat în viața politică a țării, astfel că la un moment dat se gândise de-a dreptul să emigreze. Ce l-a făcut ca să treacă dincolo de o asemenea descurajare în care nici măcar acceptarea suferinței nu-l putea ajuta? Descoperim aici alte două motive ale vieții și gândirii sale. Ar fi putut întrerupe cirul experiențelor, ancorând în una din situațiile care nu i-ar fi fost refuzate. Intervenise însă acea completă deciziune, teribilă deciziune de care am amintit mai înainte. În sensul cel mai modern al radicalității existențiale, viața lui Codreanu a fost dominată de ceea ce el numea a trăi cu gândul morț. În fața descurajării rezultate din întâlnirea lipsei totale de sens cu nimicnicia, nula, Heidegger construiește în mod radical cunoscutul său pragmatism metafizic. Merge pe urmele filozofiei niciene și acceptând lupta cu creștinismul se îndreaptă spre o specie de mitologie ontologică. În fața acelea situații în care porțați de nihilismul radical, Nice și Heidegger au spus nu, Codreanu va spune cred în Dumnezeu. El rămâne deci într-o poziție cu totul imanent a creștinismului și stabilește necesitatea credinței absolute pentru orice legionar. Paginile 102-103 Cum deja s-a spus, Originalitatea lui Codreanu constă nu în obiectivitatea conceptuală, în ideologie sau programe, chiar dacă părările sale asupra celor realități au câștigat atâția aderenți, și maxima eficiență prin mijlocul a ceva cu totul altul decât aspectul lor pur tematic. Actul său revoluționar constă într-o eminentă fundamentală existență ontologică a acestei realități, întâlnindu-se în acest mod și cu ultimele tendințe ale celor mai avansate concepții de viață europene. Trebuie notat în concluzie caracterul uman al întregii sale revoluții. 
pe când Revoluția Fascistă și Național-Socialistă se efectuează cu o sforțare specifică de simplificare, ba chiar unilateralizare cu o determinată finalitate a naturii umane, extrema specializare, transformarea individului într-un instrument participant, dar cu totul mișcat de dispozițiunea statului și dușmănesc, în liberalism, Revoluția Legionară prezintă aspectul unei restituirea omului către om, de luomo a luomo, în sensul cel mai complet al cuvântului. Și în această privință este într-adevăr surprinzător patosul uman al multor afirmații ale lui Codreanu și ale camaraților săi. Explicația s-ar putea găsi în caracterul profund specific al omenii românești, care ar trebui să facă obiectul, și acesta nu este locul potrivit, al unui sistematic studiu special, paginile 106-107. Codreanu voiește să construiască o țară românească în care toate virtuțile să se dezvolte la cel mai înalt grad. Interpretarea teoriei legionare ar trebui să culmineze în totală valorificarea a motivului omeniei, în care se îmbină în modul cel mai tipic și original românesc tradiția nobililor traci cu rezultatele istoriei europene. Tot în acest sens se explică și trebuie să fie înțeles aspectul escatologic al învierii în care Codreanu vedea ultimul sens al vieții popoarelor. Este o măreață depășire a tot ceea ce formează materialismul sau faustica sau demonica concepția culturii europene. Pagina 108. Am ținut să reproduc în abundență citate de la un scriitor occidental imparțial ca un omagiu pentru această generație de sacrificiu, arătând că sensul profund al jertfelor sale începe să fie înțeles în lumea civilizată. Dar în același timp a vrut să relev prin contrast câte superficiale apar aprecierile unor cărturari români când reduc un fenomen atât de complex ca cel legionar, singurul fenomen politic și spiritual românesc care a reținut atenția lumii la un precar gest protestatar. O credință pe care un găvănescul îngenunchea pentru a primi plângând să cușorul de pământ, un brăileanu se martiriza prin închisori și un naie Ionescu se rupe din bucuriile unei lumi în care era răsfățat, nu se poate reduce fără a comite o nedreptate la atât de puțină semnificație. De asemenea, câte lipsite de fundament și bună credință, se dovedesc afirmațiile acelora care predind că credința legionară s-a inspirat de la focare străină de structura sufletului românesc. De la un singur izvor s-a inspirat credința legionară, de la izvorul de viață al Evangheliei lui Hristos, care mai bine de un mileniu și jumătate adapă sufletul românesc cu alesele virtuți moștenite de la tracii nemuritori. Aceste virtuți rămoșești și credința creștină în formă cea mai pură au fost reprezentate de generația aceasta martirizată. Mulți din exponenții ei, în frunte cu capitanul și Ion Moța, au avut o viață neprihănită plină de credință în Dumnezeu, activitate creștină și o moarte de martiri, care la alții ar fi pus de acum problema ridicării lor la onorurile altarului. Această generație, cum spune Eminescu, curățită de abnegație și durere, volumul 2, pagina 517, și-a luat asupra ei toate păcatele neamului românesc. Doamne, ne luăm asupra noastră toate păcatele neamului acestuia. Primește suferința de acum. Păca din această suferință să rodească o zi mai bună pentru el. Din petrecerile și din traiul tihnit al fiilor lui, un neam nu a câștigat niciodată nimic. Din suferință, totdeauna a ieșit ceva mai bun pentru el. Arma a fost propriei cenușe și a crezut cu tărie că biruința Veșnică și adevărată este biruința născută din martiriu. Circulări, pagina 110. Un fenomen politic și spiritual de atâta vastitate și profunzime nu poate fi minimalizat, denigrat sau îngropat în complicitatea tăcerii. În configurația spirituală a neamului românesc, această generație va reprezenta munți de credință cu impunătoare piscuri de spiritualitate. Exponenții unei asemenea generații înving sau mor indiferent, pentru că atunci când mor, Neamul trăiește întreg din moartea lor și se onorează din onoarea lor. Ei strălucesc în istorie ca niște chipuri de aur, care fiind pe înălțim sunt bătute în amur de lumina soarelui, în timp ce peste întinderile cele de jos, fiele cât de mari și de numeroase, se aștene întunericul uitării și al morții. Șirul acesta de eroi, martiri, corânduit pe suișul a nevoiosului drum parcurs în cele trei decenii de lupte grele și prigoane cumplite, luminează linia de foc a unui mare destin românesc. Credința legionară, așa de profund inspirată de învățătura creștină, a reușit să realizeze în cadrul specificei omenii românești o originală sinteză, prin îmbinarea ideii naționale genuine cu cele mai avântate năzuinți de dreptate socială și de conviețuire pașnică între popoare. 
Astfel, ea posedă toate valențele necesare pentru a se putea încadra organic în ordinea internațională reclamată de noua fază istorică. De aceea această credință legionară, care n-a putut fi nimicită cu sângeroasele prigoane din trecut, nu poate fi nici depășită de evenimentele în curs. Din potrivă, cum vom arăta mai pe larg cu alt prilej, previziunile capitanului abia acum încep să fie înțelese. Pe zi ce trece, ele devin o inexorabilă realitate pentru toți aceia care vor, în mod sincer, să apere civilizația și așezarea creștină a lumii. Constantin Papanace Toate citatele din Eminescu folosite în această expunere sunt extrase din ediția Crețu. În prezentarea cărții pentru legionari, capitanul scrie că întrânsa se găsesc și greșelile tinereții sale. Nu specifică precis dacă se referă și la acest complot, dar ținând seama că el a preconizat de atunci non-violența ca metodă de luptă, deducem că a considerat ca greșit asemenea metode violente. Material preluat din revista Legea, anul 2, numărul 34 din iunie-iulie 1957. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!